¿Qué hacéis aquí? To welcome you, of course. You don't mind, do you? Speaking of which, Takebakun, have you seen Kirijo-kun by any chance? She's upstairs. As diligent as always, but it couldn't hurt to come down and say hello. Is there anything else? Oh, uh, ¿Quién más vive aquí? There are only four students in this dorm. You, Takebakun here, Kirijo-kun, and a third year named Akihiko Sanada-kun. I hope you all get along. Do you have another question? No, la verdad que no. Excellent. Here's to a wonderful school year. Now, if you'll excuse me. I'm sure you're worn out from all these formalities. You may want to consider going to bed early. As they say, the early bird catches the bookworm. <laughs> Get it? Bookworm? <laughs> Because you're students? Uh, clever, isn't it? Oh, Bailey. Adios. You'll get used to his lame jokes. I guess I'll head back to my room, too. Like the chairman said, you should get some rest. Transferring schools is a real pain when you're not used to it. Good night. Chale. Todavía no pude. Debería hacerle escaso e irme a mi cuarta de escasas. Hello there. Eh... So, how's he doing? He went to bed a little while ago. He's currently fast Chale? asleep. Mr. Chairman, do you think he's... Well, let's wait and see for now. The dark hour is approaching. Come on, what do you say? I can't leave a pretty girl standing around in the cold like this. What do you think, Mayumi? I mean, I'm cool with it, but if my parents found out... They don't need to know. Just drop them a text. It'll be fine. Yeah. Okay, let's do it. Uh, it sucks. Eh, no da asco. I'm serious! I was scared shitless! Nice story, though. That was the Bayside Rockers, brought to you by KJ. And that's all for tonight, folks. Tune in again next week, same time. Espera un momento. ¿Qué fue? Same place. The program you just heard was sponsored by Kirijo Electronics, bringing the future to you. The time is now 12 a.m. Yo me cago en la puta. Vale. Silencio el chat. What the... What's happening? Um... Still sleeping. The dark hour occurs every day at 12 midnight. You could say it's the hidden hour. During this time, an ordinary person transmogrifies into a coffin and is oblivious to all that occurs. Then he must be. As you can see, he's retained his human form. He may be asleep. But he's definitely experiencing the dark hour. The only question that remains is whether or not he has the potential. Though, come to think of it, he must. If he didn't, they would have preyed on him by now. Scary. In any case, we should continue to monitor him for a few more days. Yes, sir. I feel kind of bad, though, spying on him like this. Um...
Hola. My name is Igor. I am delighted to make your acquaintance. Señor, tienes. Is Elizabeth. She's a resident here, like myself. Please to meet you. Ah, un placer. This place exists between dream and reality, mind and matter. Only those who have signed the contract can enter this place. Sí, sí, yo firmé. Ese es el documento que firmé en la residencia. From now on, you shall be welcome here as a guest in the Velvet Room. You were destined to hone your unique ability, and you will require my assistance to do so. I only ask one thing in return. Mi alma. Abide by your ah, vale. contract. And assume full responsibility for the choices you make. Yo me quiero ligar a la que me está, eh, a la que me acompañó. Ya está. Soy un estudiante de secundaria. No sé quién eres, señor. Pero vale, de acuerdo. Hold on to this. ¿Con qué? Ah, vale. Por supuesto. Gracias. Until we meet again. Um, ciao. Tengo la sensación de haber soñado algo raro. Es hora de ir al instituto. Buenas, qué sueño. Momentos así, lo mejor es dormirse en clase. El subidón de adrenalina de cabecear en clase delante del profesor puede llegar a darle vidilla a tus sueños. Ya sé por dónde vas. No te duermas en clase. Vaya, sí que te tomas ese en los estudios. No hace falta un montón de coraje para dormirse en clase, ¿sabes? Pero claro, como no atiendo a la lección, acabo jorobado después. Eh, hoy tenemos literatura clásica, eso quiere decir que nos toca aguantar el borde de coda. Chale. Literalmente 2009, sí. <coughs> Soy el profesor Ecoda, os enseñaré literatura clásica. Aprenderemos todo sobre el antiguo Japón a través de las historias fantásticas. Emocionante, ¿verdad? No. Hay quien dice que la literatura clásica ya no sirve para nada, pero qué equivocados están. Los estudiantes, los otros profes... ¿Eh? Los otros profesores no saben lo que dicen. Nadie entiende realmente la literatura como debe hacerse. Qué sueño. ¿Cierro los ojos unos minutos? No, nope. mantenerse alerta. Oye, ¿me estás escuchando? Espabilar, chavales, venga, abrir los libros de texto. La primera obra que nos toca es... Ise Monogatari. Vale. El origen de la literatura japonesa. Es una historia muy interesante. O la bomba, como diréis los zagales. Ay, se nota que estáis empezando a pasar de esto. Me he obligado a seguir despierto y a prestar atención en clase. Me dio intelecto. Chale. Después de clase. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres que paremos en algún sitio de camino a la resi? Uh, ¿Dónde? Podríamos pillar algo de comer. Es verdad que no conoces la zona. Tranqui, yo te la enseño. Está justo a la vuelta de la esquina. Vamos. Este es el centro comercial de Paulo. Casi siempre que salgo de las clases acabamos aquí. Hay karaoke, recreativos, ah, también puedes alquilar riesgos. Y hay un club por ahí. Aunque yo nunca he entrado. Club del qué, güey. 
que Japón es rara. Puede que no parezca gran cosa, pero no me quejo. Echemos un ojo a los discos primero. ¡Ostras! Eso es nuevo. Voy a probar. Verás que bueno soy en la máquina del gancho. Ah, mierda. Venga ya, tío. No me iré de estas manos con las manos vacías. Ayúdame desde el lateral, colega. Sí, ya está. Oh, no. ¿Un último intento? ¿Solo uno? Uh, he quedado un rato con Junpei antes de volver a la residencia. Vamos a caernos bien con la peña, tío. Llegar bastante tarde, no es mi intención ser eh, prepotente, pero por favor, que no se repita más. En cualquier caso, pareces bastante casado, y si hoy te acuestas temprano... Yo sospecharía que todo el mundo me diga siempre, ¿duerme pronto? Con la M básicamente... Antes había una encargada aquí que preparaba comida y demás, pero ahora solo hay estudiantes. Quizá por eso tenemos esa pedazo de cocina. Sería un desperdicio no usarla. Y que lo digas. Ya te digo, aunque no sé si podría sacarle provecho, la verdad. Y Kirijo no cocina ni nada, pero sería una pena que nadie la usara. Aquí están escritos distintos horarios y datos de contacto. Aparte de impresos del instituto y recortes de periódico, también hay carteles escritos a mano. No dejar objetos personales en el vestíbulo, no hacer mucho ruido por la noche, será la norma de la residencia. Hola. Debo decir que la luna tiene el aspecto impresionante en esta brumosa noche de primavera. Aunque sea tentador pasar la noche como está contemplado el cielo, te sugiero que vayas a la cama temprano y descanses. No te preocupes, habrá más lunas llenas. Vale, pues vamos a vivir. Debería costarme. Estoy agotado, igual es porque aún no me he acostumbrado a vivir aquí. ¿Quién era el viejo del sueño de anoche? ¿Y qué decía de... ¿Y qué decía de un contrato? Ah. ¿Cómo está? Parece que un poco cansado. Se fue a la cama sin quitarse el uniforme. Por lo demás, todo sigue igual que anoche. Qué interesante. interesante. But we're treating him like a guinea pig. Oh, don't look at it like that. The two of you are classmates, right? Consider it an opportunity to have someone your own age here. Besides, we need all the help we can get. I guess that's true, but still. Command room speaking. Akihiko, what's wrong? <laughs> You're not gonna believe it. This thing is huge. Unfortunately, it's chasing after me right now. I'm almost back. Just letting you know in advance. Does that mean he's bringing that thing here? Mr. Chairman, that's enough observation for now. We need to prepare for combat. Uh, right. Be careful. 
¿Tutorial de combate o qué? I'm all right. Get ready to be surprised. It'll be here any second. This is no time to joke around. Is it one of them, Sonata Kun? Yeah, but not an ordinary one. Ah! What was that? You've got to be kidding me! Mr. Chairman, please head for the command room. Takeba, go upstairs and wake him up. Then escape out the back. But what about you two? We'll stop it here. You're the one who led it to us, Akihiko. So I'm going to have you fight. It's not like I asked it to follow me. What are you waiting for, Takeba? Go! Uh, okay! Me ha despertado un estruendo. Debería ir a ver qué pasa. Vale. Te sigo. Ok. Una espada. Típico. <risa> Típico que lleva alguien por... Ya deberíamos estar a salvo. Do you read me? Yes, I hear you. Be careful. There appears to be more than one enemy. The primary one's lurking somewhere nearby. Vale. What? Oh, oh, let's pull back. What are we gonna do? It's at the front door. Should we go upstairs for now? Tenemos que ponernos a salvo. Eh... Salgamos arriba. Tengo la prisa. Buena idea. Vamos a probar. Sí. ¿Me está acercando? Necesito tranquilizarme. Todo irá bien. Ponernos a salvo es nuestra prioridad. Vale. arriba ¿Qué ha sido eso? No fastidies, ¿ha entrado? Se está acercando No te pares, te prisa Ah, sí Si salimos por aquí Yeah. Uh. It's here. <laughs> Wait. Uh, 